正所谓一朝被蛇咬，十年怕井绳。然而眼前这个小光头却反道而行，不但要再战雨林，还要越过越精彩。大家心心念念的男人要回来了，这个既陌生又熟悉的面孔，您是否还记得？能否在评论区大声告诉我他的名字？鲜活的小鸡仔被放入精心搭建的鸡笼之中，自己开垦的庄园，一切的景象都还是和从前一样。苏门答腊岛的清晨，天空灰蒙，已从蛇毒的伤痛中恢复的泰戈正在窗前活动一下筋骨。你还别说，这下半身的紧身裤还真特别亮眼。今天的泰戈将会为重启求生之旅做上一些前行的准备。最为流行的时尚穿法库里斯，现在也已被泰戈拿捏得明明白白。衣裤穿好整齐之后，他要去到城镇上的跳蚤市场购买一些临行前的物资。还是那辆噪声比喇叭还响的小摩托，不出意外的话，意外却又再次的降临。才仅仅只跑了几分钟，小摩托就突然的罢工了。打开邮箱看，也不是因为缺油，可能是太久没骑的缘故吧。好在重新启动后，可以再次的上路。两个小时的骑行，泰哥终于赶到了城镇的中心。这样的即时场景，你是有多久没有见到过？小编的小时候就是这样，看到这样的情形，还是情不自禁回想到了童年。泰哥在一个售卖小鸡的摊位停了下来，他要购买上几只小鸡仔，然后放在自己的庄园中，这样有了活体动物的陪伴，至少自己可以不用感到孤单。继续的闲逛，看看还有没有可以帮助到自己的求生所需。一处售卖蔬菜种子的摊位，泰哥也是买上了两袋。只要有了现成的菜种，自己也不用再耗费精力去雨林中寻找可以移栽的秧苗了。而且只要通过自己的精心种植，等到它们全部的成长之时，自己也可以有丰富的维生素补充。左顾顾右盼盼，所有的水果甚至是猪肉，自己都是舍不得购买。家里建起的三间大瓦房，也还是自己通过拍摄视频赚来的。并且还只能是建造在偏远的山区，购物已经完成。骑上心爱的小摩托，他还要再经历两个小时的轰鸣声，才能回到家中，将购买的小鸡仔放入篮筐，依然还是光脚的前行。泰哥要再次步行很长一段的路程，才能回到自己受伤前所建造的庄园之中。而庄园正是位于这浓密的雨林深处，泰哥端着箩筐不断前行，但时刻也要注意脚下崎岖的山路和杂乱的碎石，会很容易让自己失去重心。雨雾遮蔽下的森林，虽然看似犹如仙境，但是潜伏的危险却同时的存在。只希望这次的求生之旅，泰哥不要再被毒蛇咬到了。终于回到了庄园，将小鸡仔放入之前搭建好的鸡笼之中。这里的一切在泰哥养伤的期间，他也有偶尔的照料，所以都还是当初的模样。之前捕获到的野鸡已经将这里当成了家，并且也已开始产蛋。看来自己的鸡群不出意外的话，将会越来越壮大。竹屋下已经完全干燥的树皮，整理出细小的分段，这将会为以后的狩猎提供编织的绳索。还是带上那把泰戈之刃，他要去砍伐一根毛竹，好为鸡群编织几个可供产蛋的鸡窝。如此粗壮的毛竹，一根就足以，已经相隔这么久了，不知道泰戈的编织技术。会不会有所生疏？先进行长度刚好的分段，再分解出精细的竹签，依然还是取用最为外层的部分。它们的韧性程度对于编织来说刚刚好。十字穿插的编织技法貌似还依然在线。一个小时的持续操作，宽敞的半椭圆形鸡笼就已完成。不过距离天黑貌似还有一段的时间。泰哥又将火堆的周边土地稍微的整理平整，毕竟生活中的细节也要精细的把握。第二个鸡笼用了半个小时就轻松编织完成。来到鸡舍旁，全新编织的鸡窝里放上柔软的枯草，然后再将其固定在鸡舍的二层，如此便可为母鸡的产蛋和孵化的时候提供最为安全舒适的环境。雨林的天空已经开始慢慢的进入黑暗，泰哥再次燃起明亮的火堆，这将是自己这么久以来第一次在丛林中度过慢慢的长夜。然而接下来的求生，是否还会有意想不到的事情发生呢？精心设计的弹射陷阱捕获了一只野鸡，然而转眼间又为何会双膝跪地仰天呐喊，不停的挠头，甚至是捶胸顿足。这其中的原因一定会出乎你的意料。新一天的来临，泰哥还正处于睡梦之中。起床后的第七套全国广播体操，那是必不可少。毕竟坚硬的主板床还是比不上大家家中的席梦思。第一件事当然要查看一下。鸡笼中的小鸡仔是否会有异样？毕竟这些小家伙们还是第一次出远门，要是碰到了什么意外，就很有可能会全军覆没。不过好在一切正常，也该准备一下自己的早餐了。斜坡上的一大片木薯地是自己之前栽种的，如今都已经成熟了，在根系中采掘上一颗就足够食用，直接丢到火堆上烘烤。碳烤出来的味道远比水煮好吃太多，烤制的时间还需要等待。先将干燥的树皮揉搓成绳，这样不论是以后进行陷阱的设置。还是编织成衣，在这荒野之中都是未雨绸缪。整理好的线团先放好储存，而此时的木薯也已然熟透，削除掉表面的胶皮，内在的果肉软糯香甜，看起来也貌似比烤红薯还更有味道。
，有吃过的老铁可以分享一下真实的感受。不过泰哥这个小子好像胖了不少，看来养伤的期间，老婆照顾的不错哟。早餐也吃饱了，之前购买的种子也要抓紧时间栽种。看这个外形和颜色很像是豆角，不知长成后是不是和我们平时所见的那种一样？砍刀开挖出浅坑，两粒为一组，在覆盖上柔软的土壤，要不了多久。肥沃的土壤与山泉就可让它们长出茁壮的秧苗。新的庄园已覆盖了目光所及之处，就是不知道泰哥在此能够生存多长时间。之前播撒的青菜地也已经一片绿意盎然，周边长出来的杂草也可以清理了。如果放任不管，他们会将泥土中的养分尽数吸收，全部连根拔起丢在石头上。灼热的阳光会很快将它们彻底的消灭。话说，在这种荒野的环境就是好，自己只要稍微的收拾收拾，就能拥有一块几十亩的土地。小编要是能够拥有这么大一块土地，多年的梦想岂不实现了吗？一个上午的时间，菜园已经整理的差不多了，该去查看一下之前所设下的陷阱了。如果运气好，说不定还能发现更多的有用资源。然而，就是这一趟的旅行，却发生了前所未遇的事情。已经到了设置的地点，不过第一处的陷阱却并没有触发。重新布置好周边的伪装，继续的前行。然而，第二处也同样空军，看来这附近的资源有点匮乏。百无聊赖的泰哥。也是学起了各种灵鸟的叫声，这很可能是现学现卖吧。继续的前进，既然陷阱没有收获，那就要向森林的更深处前行了。然而就在步行了很长的路程之后，泰哥看上去貌似是迷路了。过于浓密的灌木丛和高大的参天大树，彻底阻挡了自己对于方向的辨别。这可是之前从未有过的事情。要知道，在这样的原始森林中迷路是极其危险的事情。不过现在的泰哥也只能是继续的前进，一边走一边寻找正确的方向。砍伐一根树枝作为探路的手杖，不停敲打前方发出响声，可以吓退潜伏在草丛中的危险。泰哥肯定不想再被毒蛇咬伤，况且还是在这种处于迷路的状态下，继续的行走。一颗成熟的野果可以为自己补充一些损耗的体力。遇到这样的情况，保持充足的体力和头脑的清醒才是至关重要。然而，连续四个小时的不停寻找，却已经开始让泰哥有些气馁，不知道天黑之前还能否找到回去的路。为了避免在同一区域来回的转圈，他在树干上打上了显眼的标记，这也是非常有效的一种方式。不知不觉又过去了两个小时，泰哥已不指望在天黑之前能够走出这片森林了。他要提前准备好在此过夜的食物，砍伐一根鲜嫩的树心，这至少可以保证自己不会在夜晚挨饿。天空已经逐渐的变得灰暗，然而无论泰哥如何的仔细辨别。依然还是无法找到正确的方向，看来自己只能在这毫无庇护的森林中艰难地度过一夜了。吃掉树心，席地而眠，保持好充足的精神和体力，只能将希望寄托明天了。清晨的来临，泰哥已找寻到了一处奔腾的溪流，只要顺着河流的走向，就一定可以走出困境。河边枯木上长出了不少的蘑菇，自己要采摘一些带回去。又是两个小时的摸索，此时的泰哥已经来到了之前设置过陷阱的地方，这是通往庄园的路。然而此时却突然发现地面有新鲜滴落的排泄物，这立刻让泰哥感到兴奋不已，因为证明昨夜有猎物曾在此经过，而自己的陷阱就设置在前方，快速的奔跑。第一处的陷阱已经被触发，但是猎物好像已经挣脱，藤条制作的圈套并没有彻底的将其拴死。周边也都还有挣扎的痕迹，要赶快的前往第二处的陷阱。孔子曾经说过，人在最为低谷的时候，就一定会迎来反弹，真是一点都没骗人。第二处的陷阱已经悬挂着一只野鸡，肥壮的体型，看上去也超过了两斤的体重，通体的光滑羽毛，并且周身也都没有受伤，看来自己的鸡群又将壮大不少。仔细的捆扎好，朝着庄园的方向继续的前进，终于到家了。将母鸡放入鸡笼之中，再喂养一下已经一天一夜都未进食的小鸡仔，都已安置妥当之后，自己也要回到竹屋中，好好的休息休息了。转眼时间已到了第三天的清晨，然而泰哥却在此时收到了不好的消息，他的老婆在上山采集水果的时候，貌似也是遭到了某种带毒生物的袭击，所以他不得不在求生的同时，还要兼顾一下家里的生活所需。临走之前。在树上提前安装好一个记录的相机，它可以录下自己不在的时候、菜园和鸡笼的状况。回家的路上寻找一些稀缺的山火，如果售卖出去，也能给家庭开销进行稍微的补贴。一堆红色的菌菇，这可是非常少见的美味，具体叫什么名字，小编并不知道，但是从泰哥兴奋的表情就能看出，这一定不便宜。连同根部一起采挖，可以保持住最为原始的状态。要是全部的售卖出去，应该可以抵得上家里的三天开销。继续的寻找，树根之下再次找到了一堆，这到底是个什么东西？有知道的老铁吗？已经满满的一箩筐了。
持续的采集。转眼时间已到了正午，泰哥吃了芭蕉当做午饭。这虽然比不上香蕉的口感，但是营养也是足够的丰富。然而刚吃完的泰哥，貌似是听到了周围有什么异样的声响，不知道是不是可能危及自己生命的野兽，还是赶紧的逃离最为安全。半天的路程，泰哥终于是回到了家中。妻子的伤病，目前还无法下床。已经干枯的菜园都没人浇水，在详细的询问了妻子的病情后，泰哥还要尽快赶去售卖山货的地点，全部摆放在地面，不一会就有了顾客。四个小时的耐心等待，最终剩下的一点还是带回去留给自己的家人。再次的回到家中，自己的老丈母娘已经赶了过来，照顾自己的女儿。然而就是这一夜的彻夜未归，泰哥的庄园却在黑幕之下迎来了不速之客，一束手电筒的光亮在鸡笼的周边徘徊。他应该是在观察都有哪些动物在饲养。没错，这是一个小偷，他在准备偷取泰哥饲养的小鸡，并且就连二层竹筐里的鸡蛋也都没有放过。受到惊吓的鸡仔都在大声的鸣叫。然而此时的泰哥却并不在自己的庄园之中，真是替他感到着急。转眼已到了第二天的清晨，刚刚回到庄园的泰哥，远远的就发现出了异样，因为他并未听到小鸡的叫声。最不想见到的事情还是发生了，鸡笼之中已经空空如也。气愤的泰哥已无法表达自己心中的不快，用力地敲打着鸡舍，拿起竹片狠狠地砸向地面。那些可都是自己辛辛苦苦捕捉和花了不少钱购买的，如今却连一只都没有剩下。极致的愤怒，无尽的懊悔。要是昨晚自己能够赶回来，就不会发生这样的事情。这样的遭遇，无疑是给泰哥来了个雪上加霜。可怜的泰哥，又将如何进行接下来的求生呢？有时候，即便你身经百战，全身技能，都敌不过墨鱼仔一般的倒霉运气。从初见规模的美好庄园瞬间易主，到大白天行走丛林被毒蛇亲吻差点挂掉，最后到现在重出江湖就频频出事不利，不是老婆野外中毒，就是回来发现小鸡仔全部被偷，老天爷能不能来点狗屎运来打救一下眼前这个倒霉蛋呢？新鲜捕获的西鱼还活蹦乱跳，十多条的收获，体格都很不错，看着像黑鱼又像清道夫，这是近一个月以来第一次能吃上肉。虽然所有的小鸡仔全部被偷，泰哥也是既心疼又气愤。不过好在已经完全成年的一对公鸡和母鸡，当时都并未在鸡笼中而逃过了一劫，所以一切都可以从头开始。先采挖一段木薯作为早餐，即使再无奈，饭还是要正常吃的。要想办法平复一下自己的心境，毕竟太过于愤怒，并不有利于荒野中的求生，那样会让自己做出错误的判断。编织一件防寒的铺盖物，既可以在狂风暴雨时的夜晚保持身体的温度，并且还能尽快的让自己平静下来。前后两根横向绳索的固定，可以最大程度上方便于自己的编织。纵向的竹根排列，也要尽量保持好相等的间隔。所有的这些绳索，全部都是用晾干的树皮制成，虽然没有丝绸一样的顺滑，但是保温的效果也还算不错。小树枝做成的引针，一点一点的横向穿插，这需要足够的耐心。现在的泰哥已经完全的静下心来。正所谓才去人安乐嘛，整个的编织过程将会耗费泰哥整整四天的时间。毕竟一天过去了，现在也只是编织出了面前的三寸长短。新一天的来临，阳光明媚的好天气，微风拂面，再次的来到鸡笼前查看，两只母鸡已在昨夜产下了六颗鸡蛋，这是新的希望。虽然近段时间泰哥都是用木薯充饥，但是这新鲜的鸡蛋依然还是舍不得吃掉一个，他要将全部都留下来，好让母鸡可以孵化。编织的工作还需要继续。不冷不热的天气也刚好适合，又忙碌了一个上午的时间，看进度已经接近完成四分之一了，烤制的木薯已经成熟。吃完午饭，泰哥就要前往丛林中去查看先前设置下的陷阱。然而就在泰哥啃着木薯的时候，却总是能够听到异样的声响。初步的判断，应该就是在自己的庄园两侧。吃完后去好好的查看一番，带上唯一的防身武器，泰哥再次走进丛林。陷阱的设置距离自己并不是很远，边走边寻找可能有用的资源，已到了陷阱旁边。然而，第一处的陷阱虽然已经被触发，却没有抓捕到任何的猎物，重新布置好，继续前往下一处。然而，第二处的陷阱也同样空军，依然没有见到猎物的踪影。如此的情况，在之前可是很少能够遇到。到底是什么样的猎物？难道又被小偷光顾了吗？此时的泰哥也搞不清楚，继续的前往查看。不过好运依然没有降临，看来今天想要吃肉的梦想又在无形之中破灭了。然而，正当泰哥将要返回的时候，又好像突然发现了什么，快速的追击，沿着痕迹的一路追寻。浓密的灌木丛，太有利于猎物的逃跑和躲藏。沿途中的一处陷阱已经被完全的挣断，猎物已经溜之大吉。泰哥生气的直接将陷阱拔掉，毕竟眼看将要到嘴的鸭子就这样飞走了，心里还是接受不了，失望至极的回到庄园。今天的晚餐就只能是水煮青菜了，采挖上几颗，这可是完完全全的无公害绿色食品。劈砍一节毛竹作为蒸煮的灶具，青菜也压根不需要清洗，直接全部装入即可。蒸煮的时间也没有闲着，用竹签制作一双趁手的筷子，顺手又来上了一会编制。泉水已经煮开，青菜也已可以食用。
，全部到处大口塞入，自己种植出来的就是鲜嫩，满满的维生素，并且绝对没有任何的杂质与污染。毕竟连啥调味料都没有放，吃饱又喝足，余下的编织已快要接近尾声，又是整整的一天。随着固定好最后的一根线头，所有的编织工作也终于完成。这下可以在夜晚睡觉的时候，有一点防寒遮暖之物。新一天的来临，已经没有鸡仔需要照顾的泰哥，又开始照料起菜园子。附近的溪流中运送甘甜的山泉，给自己的菜园浇灌上一点爱的源泉。然而有一个月都没沾过荤腥的泰哥，好像已经到了极限，一定要想办法让自己大补一下。毛竹被劈砍成竹签，他要编织几个鱼篓，去捕捉山泉中的溪鱼。先用木棍固定住尾部的造型，然后再向上层逐渐的添加。刚刚还是狂风大作的天空，如今却再次的展露出了阳光。此时的泰哥也已编织出了足够的数量，随便找个地方挖上几条新鲜的蚯蚓，它们是放入竹篓之中当做引诱的诱饵。但如果想要让腥臭的效果发挥最佳，将烧剩的炭灰和蚯蚓充分的搅拌融合，会是最好的方法。一切都已准备完毕，泰哥背上所有的鱼篓，去寻找水流稍微平缓的河道。这里宽敞的水面刚好合适，在这样的溪流中，鱼篓上方再铺上伪装的枝叶，从而使得溪鱼认为此处会是很好的躲藏之所。这也将会让幼鱼的效果发挥出最大化，或者可以将旁侧的河道用碎石进行阻隔，只要溪鱼顺流而下。就会有很大的概率被直接冲进鱼篓之中，所有的陷阱都已安放妥当，剩下的就是等待了。再次回到了庄园，鸡窝中鸡蛋的数量又增加了，差不多已经有了十五六枚。然而泰哥却依然还是舍不得吃上一枚。今天的晚餐还是需要砍几根树心来解决。转眼已到了第二天的清晨，迫不及待的泰哥要赶紧去收取设置下的鱼篓，掀开上面的石头，鱼篓中已经有鱼进入，虽然看不清是什么品种，但是只要有收获就心满意足。然而，接下来的两个鱼龙并没有诱惑到猎物进入，不过这也算是比较正常。再次拿起第三个，从泰哥的表情可以看出，这个不但有收获，并且个头好像还不小。继续的前进，清澈的溪水里，好像又发现了一条众多石块，太有利于鱼儿的躲藏。想在流动的泉水中徒手将其捕获，还是非常有难度的。泰哥最终也是没能成功，所有的鱼篓都已收取完毕，有的捕捉了好几条，有的空空如也。不过这一切都无所谓，因为自己终于可以吃上肉了。准备好两片宽大的树叶，所有的鱼获一条一条的到处，每一条鱼的个头都很不错，十多条的收获已足够自己大吃一顿。不过这种鱼是我们平时见到的那种黑鱼吗？总觉得鱼鳍又有点不像，又或者是那种最难杀死的清道夫吗？现场的宰杀，每条鱼的内脏都要取出，毕竟已经不算是小鱼。仔细的清理干净，用竹签编织出一个用于熏制的烤架，一条一条的整齐摆放好，悬挂在火堆的正上方，炭火的余温和烟的味道。会逐渐进入西鱼的身体，今晚终于可以美美的吃上一顿，并睡个好觉了。精心制作的弩弓百发百中，即使是粗壮的树干也能轻松的穿透，而妻子的病情却还是需要分心出来照顾，捕捉鲜嫩的河蚌售卖，以维持仅有的家庭开支。新一天的到来，泰哥还要继续为了庄园忙碌，菜园中清理一下杂草，鸡笼中查看一下鸡蛋的情况。门口的一颗不知道是哪只母鸡没攒住，这可真是蛋到了洞口不下不行呢、啊。重新放置到鸡笼之中，再稍微的将其固定好，正常的步骤都已打点完毕。而今天的泰哥却还有更为重要的事情需要完成，狩猎前的准备。上次遇到的猎物挣脱了陷阱，这一直都让泰哥耿耿于怀。他还需要更为强力的武器，前往森林寻找制作的材料，刚好也可以顺道查看一下还依然完好的陷阱。不过还是毫无收获，主要的事情不能耽搁，砍伐一截粗壮的树干。开山劈石的方法可以帮助自己获取到有用的一半，笔直与材质刚好合适。泰哥将要用它制作成一把威力强劲的弩弓，回到营地，先用柴刀对外皮进行简单的清理，修整出差不多的厚度，先按照自己的心中所想做好雏形的标记，不停的劈砍。要说泰哥手里这把柴刀是真的不赖，真可谓是上砍天下砍地，中间还可以砍空气。如此粗壮的纯实木，不一会就被精修出三八式步枪的形状，看着惟妙惟肖的造型，可不比老手艺人差。趁手的枪托已经完成，不过更为复杂的工作才刚刚开始。为了能够让提供弹力的弩臂镶嵌进枪托的中间，还需要在准确的位置上做好穿孔的标记。先依据形状开挖出浅坑，然后还要利用炭火的温度将其一点一点的烧穿。这可比单单的劈砍还要难上许多。再砍上一根毛竹，良好的韧性是做弩臂的不二之选，并且泰哥找寻到的这一根竹子还是完全的实心，这可是完全超出了小编的认知范畴。纯实心的竹子是个什么品种？有见过的老铁吗？简单的修整，竹竿已变成了两头稍窄的造型，刚好的长度镶嵌入枪托之中，持续的敲击，以保证好两侧长短相同。
。接下来就是制作出用于放置箭雨的凹槽，做出长短刚好的标记，刀尖再切割出平整的滑道。弩弓的主体已经完工的差不多了，该加装弓弦了。之前整理出来的干燥树皮，五六条共同编织出来的绳索，可以保证足够的结实，手脚的共同发力，才能勉强的将两头套住。这也足以见得弩臂的强度如何。弓弦也已安装完毕，只剩下用于触发的手动扳机了。一根竹片劈砍出大小刚好的长度，比划好可以安装的位置，在同一点的地方将其凿穿。枪托的对应位置上也是同样。最后再利用木楔完好的固定，一个强力的弩弓就已全部的完成。如此的造型不但实用，并且整体也还具有相当的创意。不得不说，泰哥的求生技术再次刷新我的认知。还剩下一些竹子，这些也刚好可以被制成锋利的箭雨，仔细的削割，保证完全的笔直。箭头的处理需要经过炭火的烘烤，才能保证足够的坚硬与锋利。最后再将尾羽用干燥的树叶切割出破风的形状，仔细的捆扎结实。一整套用于狩猎的弩弓就已彻底的完成。测试一下威力如何？巴掌大小的树叶敲定在树干上，接近十米的距离，举枪的射击，无论是手感还是准头，泰哥都感觉非常良好，几乎也可以算得上是百发百中。削尖的箭雨。也很轻易的就将树干刺穿。有了这样的一件装备以后，无论是狩猎还是防卫都已完全足够。转眼时间已到了第二天的清晨，此时的泰哥已经赶回到了家中。毕竟自己的妻子在中毒以后，他已经有一个多星期都没有回来探望过。虽然家中时常会有丈母娘的照顾，但是家庭的开支，自己却还是需要多多的分担。再次上山寻找山货售卖，同时还要为妻子寻找一些治疗的草药。没有医保政策的保障，所有的疾病也只能依靠自己。不过这也使得泰哥只需要通过气味就可以判断出药草的功效，不同的品种相互混合在一起所熬煮出来的汤汁，可以让妻子慢慢的痊愈。一处清澈的溪流，里面分布着很多山泉水中长大的河蚌，要是可以捕捉到足够的数量，也是可以有一定的收入的。仔细的摸索，溪流底部的石块中往往都会有所躲藏，虽然每一个看上去个头都不是很大，但是清凉的山泉水中能够拥有如此的个头，就已经算是不错了。况且它们的肉质。远比一般淡水中生长的要更加鲜嫩，附近的每一处水坑都要仔细的翻找，双手的不断摸索。即使这些小家伙感知到危险后，想逃离这是非之地已为时已晚。一小箩筐的数量已经足以带上药草，还要赶紧的返回家中。采割的草药不需要分清比例，全部都上锅蒸煮。在给妻子喂完药以后，泰哥还要带着自己的小儿子赶往远处的地方售卖。虽然这里是别人的店门口，但是可以随意的摆摊，将所有新鲜的河蚌到处摆好。要是能够全部的卖出，这对于家庭来说也算是一种补助。上身红衣的大妈是今天的第一位顾客，满满的一袋也不知道给了多少钱。紧接着一个老奶奶也是买了一些，连续三人光顾。泰哥数了一下所卖的货款，貌似看上去非常的满意，只剩下最后的一点了，还是带回去当做今日的晚餐吧，也能好好的给老婆补一补身体。很快就回到家中，稍微的清洗干净外壳。全部放到铁锅之中，水开以后就可以轻松将里面棒肉的取出，然后再一个一个的挤出内脏，加上一点腌制的酸菜，无需放油，只需要来上一点盐巴，简单的烹饪才能还原最为本真的味道，可以开饭了。此时我们终于可以看到泰哥老婆的状况，看上去确实不太乐观，整张脸都已变成了青色，看来毒素已经几乎扩散到了全身，希望他能够赶快的好起来吧。四个人一个菜围绕成一个圈，这才是最真实的平凡生活吧。这是我们平时所见的泥鳅吗？还是另外什么别的品种？而如此之多细长光滑的西鱼，究竟是黄鳝还是水蛇呢？泰哥带上了制作好的弩弓，正式开启了今日的狩猎之旅。丛林中的小心前行，左顾右盼的仔细观察，岩壁内的洞穴往往很有可能是猎物的避难所。然而近两个多小时的仔细搜寻，还是没能够找寻到适合的猎物。远处的枝头上发现了一只小松鼠，举枪的射击却没能命中。毕竟这些小家伙太过于灵活。然而就在泰哥想要继续寻找的时候，却无意间在灌木丛中发现了一些痕迹，地上长满青苔的乱石，还残留的雨水，让这些地方成为了一种鱼类的完美生存之所。遍布的爬行痕迹，也正说明了此处的数量并不少。这些都是黄鳝的巢穴，纯野生的黄鳝那可是顶级的美味，更何况还是这种最为原始的环境下生长的。砍上一根毛竹，泰哥将利用这些天然的竹节，制作出专门用于抓捕黄鳝的陷阱，将整根毛竹全都一节一节的劈砍开。入口和底部都要稍微的修理平整，一共做了十几个就已足够使用。然而，想要将这些空心的竹筒变成陷阱，还需要制作出专门的入口，将剩余的竹节分解成足够多细小的竹片，然后再将其编织成长方形的小竹席。位于末端的位置要预留出一定的长度，将竹席的两头相连组成圆圈，然后塞入到竹节的入口处。一个只能钻入但无法钻出的鱼笼就制作完成。制作的方法虽然看似极其简单，但制作过程却需要花费很长的时间。
毕竟分解竹片和编织那都属于精细活。泰哥也是一直干到了天黑，都没能将所有的入口制作完成。今晚只能铺盖上一些干草，席地而眠。第二天还要继续完成扇龙陷阱，只剩下最后几个了。而已经完成的扇龙，还需要将底部钻出一个小洞，这样可以保证内部的水流持续的贯通，从而降低黄鳝的警觉性。终于将全部扇龙都制作完毕了，挖掘一点新鲜的蚯蚓。这样的诱饵可是每一条黄鳝都无法拒绝的存在。十几条蚯蚓全部放在一起，然后再用柴刀全部切割成小段，这样可以使腥臭味更加的具有扩散性。每一个陷阱中只需要放上一点点，就足以发挥出良好的引诱效果。将扇龙全部装入背篓，是时候出发寻找合适的安放位置了。灌木丛中的浅坑和小水塘，无疑是最好的选择。这样的地方不像那些宽大的溪流、繁盛的植被和乱石，可以为它们提供非常好的掩护。要知道，它们最喜欢的就是躲藏在石缝之中。所以安置陷阱的时候，泰哥也是尽量让龙口对准岸边的礁石，一个一个的安放好。周边区域的所有水域也已几乎做到全覆盖。黑夜降临的时候，也就是他们外出觅食的时间，剩下也只能交给时间与运气了。第二天，泰哥就早早起了床。此时他并不急于前去查看收获，因为自己的庄园还需要简单的打理。前段时间播撒的种子已经长出了秧苗，原始森林的土壤就是肥沃。看看这些嫩绿的蔬菜，根本就不需要施肥。当然，鸡舍的情况也要查看一下，母鸡已经在开始孵化了。看来之前并未舍得吃的鸡蛋，非常有希望可以孵化出小鸡仔。一切都在顺利的进行，现在可以安心去查看昨日布下的陷阱，背上心爱的小竹筐。两个小时的路程，泰哥很快就来到了第一处的陷阱面前，轻轻的摇晃，听着撞击的声音，貌似是有货，拔掉封口，缓缓的倒出，果然是一条体型还不错的黄鳝。继续的前往下一个陷阱，不过这一个却没有继续延续好运。紧接着第三个竹筒再次迎来喜悦，终归是在山泉水中生长的黄鳝。看看这通体的颜色，很是漂亮，就连身体都鲜嫩的几乎透明。看起来就知道它们的味道绝对差不了。一个挨着一个连续收取，很快所有的扇龙都已收取完毕，放入背篓中。泰哥要找个平坦的地方进行逐一的查看，准备好两块宽大的树叶，倒出第一桶就已经有了三条。虽然体型很小，但其实也快要接近成年的了。等到将所有的扇龙全部倒出，接近二十条的数量，已足够自己美美的吃上一顿。再次回到庄园。此时的黄鳝早已被安放在熏架上，等待的时间还很长。泰哥又拿出了之前用竹片编织好的鱼篓，连同扇龙一起，他要再次将它们全部放到河道之中，说不定明天将会有更多的收获，这样也就有了充足的食物储存。再次前往溪流边，依然用蚯蚓作为引诱的饵料，再次安放在河道之中。这次的水域较深，不知道将会捕捉到什么样品种的溪鱼呢？而扇龙需要摆放的位置，还是较浅的水域。转眼已到了第二日的清晨，所有的鳝鱼都已经全部熏制入味了。摘上几颗鲜嫩的青菜，来上两条已经完全熏干的鳝鱼，加入山泉一起蒸煮，高温会重新激发出鳝肉的鲜嫩。只需要十多分钟的等待，荤素搭配的营养早餐就可大饱口福了。吃饱又喝足，也该去检查一下昨日设下的陷阱。刚拿起了第一个鱼篓，好家伙，立马就给泰哥来了一个下马威。鱼篓里面居然空空如也，啥也没抓着。不过好在第二个迎来了今天第一条收获。软软的身体，看样子很像是泥鳅，顺着摆放的河道逆流而上。所有陷阱都已全部收取完毕，又到了刺激的开盲盒环节了，一个一个的依次倒出，貌似收获都还不错，几乎和昨日差不多的数量。唯一不同的就是捕捉到的鱼种，这种也应该是泥鳅吧。为了防止他们意外的逃脱，泰哥选择将他们就地正法全部杀死。不过其中有两条貌似还没有完全的长大，泰哥也是秉承着抓大放小的原则，于是又将他们重新放回了大自然，像这样悠闲自在的丛林生活。你们羡慕吗？想要在野外求生过得好，灵活的头脑必不可少。你认识这些都是什么鱼吗？虽然体型很小，但貌似却很美味。前两天捕捉的黄鳝都已完全的熏制完成，这已足够泰哥吃上个两三天了。制作好的捕鱼笼不能轻易丢掉，毕竟这都是自己辛辛苦苦制作出来的陷阱，必要的时候会是多一条求生之路的保障。再次出发查看前段时间设置下的陷阱，这种弹射式的陷阱。泰哥已经设下一个多月的时间了，然而到现在依然还是毫无收获。有一处的陷阱虽然已被触发，但陷阱上却是空空如也。看来这片区域的狩猎资源并不充足，能够维持自己生存的东西已经少之又少了。一处清澈的溪流，泰哥在闲暇之余又一次发现了河蚌的踪迹，双手在溪流中不断的摸索，可以将隐藏在枯枝烂叶底部的它们尽数揪出，低头弯腰的缓慢前行，双手在水中的不停试探。像极了我们小时候捕鱼摸虾的场景，只不过我们现在是体会不到了。然而泰哥却每天都可以享受这样的快乐。
穿过茂密的灌木丛，这一处的池塘中隐藏着更多。当然，泰哥并不会将他们一网打尽，所有没有超过两指宽的幼小个体，全部都重新放归自然。一个多小时的仔细摸索，泰哥已经收获了满满的一筐。开心的回到庄园，河蚌长久耐活的特性，可以让它持续品尝到最为鲜嫩的食物。采摘上几颗刚刚长成的青菜，用它作为河蚌的配菜，简直就是绝配。不需要清洗，直接放入到竹筒之中，现场直接切割就可取出肥嫩的蚌肉，和青菜的一起蒸煮，营养均衡，嫩上加鲜。十多分钟的等待，山泉水的沸腾，也说明了可以食用的时刻到了。如果这样一盘菜放到你的面前，你是否可以像泰哥一样吃得如此享受？新一天的来临，泰哥依然像往常一样，先查看菜园的长势，而鸡笼中的鸡蛋也还没有孵化出新的鸡仔，一切都在正常的推进中。不过也是时候进行一次外出狩猎了，毕竟这片区域的资源实在太匮乏。带上移动的火源，背上自己编织好的被子，当然狩猎所用到的弩弓也一同带上。无论是遇到猎物还是遭遇危险，它都会是最为有力的保障。顺着宽敞的河道行走，却可以保证自己不会迷失方向。三个小时的艰难行程。泰哥来到了一处岩壁，仔细的观察。不过这里并不适合作为此次外出狩猎的庇护所。继续的前进，手中的火源已经燃烧过半，灌木丛中的一块巨石，天然的夹角和周边平坦的地势，非常适合临时的居住，就选择这里吧。稍微的整理一下周边，唯见好用于取暖的火堆，大体构思出庇护所的搭建范围。毕竟有了容身之所，才可以安心的进行狩猎。砍伐几根木棍，先搭建出整体的造型，藤条的捆扎。让其具有一定的稳固性即可。铺上带叶的枝条，虽然树叶的叶片并不硕大，但只要相互交织和叠加，效果其实也是同样。最后再整理出精致的小门，一处基本可以满足休息的庇护所就已完成。剩下来的枝叶刚好可以铺在地面作为床榻，一切的保障工作都已准备就绪，该去查看一下周边的资源了。低头的仔细寻找，任何的蛛丝马迹，还真别说，不愧是全新的区域，地面上的抓痕清晰可见。看样子很像山鼠所为，准备几根设置陷阱的材料。这次泰哥要制作一种斧头铡的触发机关，陷阱的两侧夯入四根木桩紧贴着，它的作用是保证陷阱落下的时候不会偏离轨道。劈砍出用于顶住弹力的小木桩，随着触发枝条的嵌入，完美的平衡，可以保持陷阱张力的持续。只要有山鼠从此经过而无意的触碰，等待它们就只能是死神的召唤。一个下午的时间，每一处有痕迹的地方，泰哥都进行了陷阱的设置。接下来的就是等待了。一株灌木，泰哥砍下了几棵树根的部分。这种植物有认识的老铁吗？在没有食物的时候，泰哥总是喜欢吃它鲜嫩的树心，这将会作为第一夜的晚餐。放在火堆上直接烘烤，等到外皮焦糊，内在的树心及软糯香甜。转眼已到了第二天的清晨，泰哥带上了弩弓前往周边继续的搜寻。昨日设下的陷阱也可以顺道的查看。可惜依然没有捕捉到任何的猎物，其中一处陷阱虽然有被触发，并且旁边还掉落着被砸断的山鼠尾巴，只可惜还是让到嘴的食物给跑掉了。不得不说，这只山鼠的反应应该算是鼠界的超人了吧？重新设置好陷阱，一抬头，泰哥貌似发现了猎物，赶紧将弩弓准备好，稍微靠近举枪射击，但好像没能命中。荒野狩猎就是这样，既要看你的技术，同样也要看你的运气。继续的前行，所有的陷阱都已查看完毕，依然颗粒无收的泰哥只能另寻他法了。坐在溪流边，一根树心作为了今日的午餐。然而，一只小螃蟹却倒霉的出现泰哥视线之内。看来眼前的这片溪流能够给自己提供今天的晚餐。清澈的溪鱼隐约可见，在这样的浅水区域，想要捕捉到它们，有一个最为简单的方法，只需要将水流隔开，让主流从旁经过即可。这么一来，想要捕捉的区域，溪水就会逐渐的干涸。随后就可以轻松将它们一网打尽。先将碎石从底部扒开，好让溪水只会顺着主干道流淌，然后再用较小的沙石堵住堤岸，以阻止还会渗入的水源。被堵住的区域，它的水位已在明显的下降，被留在其中的溪鱼也逐渐显露。一条卡在石缝中的小鱼干净漂亮，就是不知道是什么品种。有认识的老铁可以评论区告知一下。而另外一条更是从未见过，柔软扁平的躯体，并且还有长长的胡须。这又有知道的老铁吗？石缝中的仔细翻找。利用刀背的连续敲击，已经完全干涸的地方，往往都会聚集出好多条细鱼。不过最大的这条，是我们平时所见的那种黑鱼吗？但宽大的头部又好像不像，一整条支流都已逐渐的干涸，扒开石块就能找到各种的细鱼和螃蟹。这样的快乐还真是让人羡慕。一个多小时的持续翻找，泰哥已捕获的足够多了。虽然每条的体型都不大，但是几乎透明的身体，看上去就已足够的美味了。全部的倒出，不同的鱼种和螃蟹，今晚终于不用再啃树心了。再次回到庇护所，从附近摘下一些树叶，所有的细鱼全部放入其中。火堆上的持续蒸煮，半个小时的等待，有鱼有蟹还有汤。然而未知的明天
，是否会迎来新的惊喜？这样的陷阱你见过吗？随着木棍的落下，两侧充满竹筒利刺的陷阱瞬间闭合。如此大型的陷阱，究竟是为了何种猎物而准备的呢？这是泰哥外出露营狩猎的第二天了，昨日设下的陷阱是否会有收获？将弩弓重新的安装弓弦，他要带上狩猎工具一起前往。在狩猎的路途中，说不定还可以有意外的收获。一路的仔细观察，枝头总会有松鼠的身影。然而，正当泰哥想要瞄准的时候，总是无奈于他们的移动速度太快，好不容易的一次举枪射击却没能命中。不过，好运总是会降临。树根下的一只野生山鼠正在啃食着掉落在地面的野果，刚好的距离，山鼠也并未发现泰哥的存在。这次不可能会失手了。随着扳机的扣动，锋利的箭羽瞬间穿透了山鼠的身体。凑近的仔细一看，虽然体型看上去并不是很大，但也还算不错。至少这次的出手射击也保证了不会空手而归。将穿刺而过的箭羽取下，山鼠就直接放入到身后的背篓，继续的前进。一棵大树上的野果残留，表明了此处的求生资源还算充足。然而，当泰哥来到了第一处的陷阱，却并没有得到持续好运的眷顾。陷阱纹丝未动，并未触发。不太相信的泰哥还特意的检验了一下，会不会是设置出现了问题？然而，触发机关依然还是很灵敏，重新将其设置好，有可能希望就在下一处。继续的前行，才刚走到陷阱的边缘，泰哥就已发现了收获。陷阱果然已被触发，一只山鼠已被死死的压在了闸头之下。虽然看上去体型比上一只要小，但也足以为自己的身体补充一定的盐分。紧接第三处陷阱同样收获到了一只山鼠，全新的区域就是不一样，仅仅只用了一个晚上的时间，就捕获到了三只的野生山鼠，这已经非常不错了，该回去料理野味了。就在返程的途中，泰哥又发现了诸多散落在地面上的野果，顺道收集上几颗，这些可以被当做设置陷阱的诱饵。已经快到庇护所了，随手再砍上几根鲜嫩的树心，作为烤制山鼠的配菜，依然还是熟悉的操作和配方。火堆上烧光体毛，已经很久都没有品尝过山鼠滋味的泰哥，这次清理的格外仔细，几乎每一寸的地方都刮得十分干净，大体上已经处理的差不多了。带上三个小家伙去到不远处的溪流，这里可以将不能食用的内脏彻底的清洗。又是三只美味的荒野山鼠大烤串，全部摆放在炭火的四周，明火的余温可以在保持肉质鲜嫩的同时，将其慢慢烘烤到完全的熟透。一个多小时的等待，已经焦黄的山鼠肉散发出了诱人的香味。此刻的树心也刚好烤制的差不多，将它们彻底的放凉，才能大口大口的品尝。等待的时间不能闲着，捡回来的野果要重新利用一下，找寻一处合适的位置，几根树枝的劈砍和拼凑。一处专门用于引诱的陷阱就已制作完成。只要有松鼠或者山鼠想要钻入觅食，就一定会将机关触发。是时候享受美味了。大口的撕咬，鲜嫩的鼠肉已瞬间的充满了整个口腔。泰哥已经很久都没有吃过如此美味的野味了。今晚终于可以安安心心的睡个美觉。转眼已到了第二日的清晨，此时泰哥已回到了自己的庄园，赶紧去查看一下情况。鸡舍二层的平台上，母鸡正在忙着孵化，并且另外一只母鸡也加入了孵化的行列。这可是一个好消息，用棕榈叶捆绑出入口，可以为他们创造出更为安静和安全的环境，这有利于加快鸡仔的诞生。地里的南瓜秧苗长势非常好，看来自己离开的这几天一切都安好，心中的担子既已放下。然而此刻泰哥还并不能休息，他还需要继续的出发狩猎，去寻找更多的资源。灌木丛中的仔细寻找，几天的时间过去了，之前的陷阱依然没有被触发的痕迹，看来野味是吃不上了。然而不远处的地方。有非常明显的蹄印，在灌木丛的中间，有大面积的地面都被破坏。看来这只猎物的体型很大，从残留在泥土的气味中，泰哥已大体判断出这是何种动物所为。看来只能用强而有力的陷阱，才有可能将其捕获。这次泰哥要制作一种超大型的机关陷阱，劈砍叫粗树干作为整体的材料，先将其分割成等长的木棍，从中间的一分为二，可以尽量减少所要消耗的体力。毕竟徒手制作出这样的一个陷阱，可能需要花费整整一天的时间。所有的木桩以六根为一组，排列出整齐的框架，藤条的捆扎也要保证每一个连接都要非常稳固。泰哥所做的每一步都非常认真，毕竟在这片区域中能够发现如此大型的猎物已经很是少见了。如果自己可以将其成功的捕获，那将会有足够的食物储存。忙碌了两个小时，泰哥终于将两个框架分别制作完毕，找来粗壮的毛竹，全部削割出两侧的尖刺，中间预留出的空间刚好可以穿插在框架之上。总共六处的尖刺，其威力不言而喻。另外一个框架的制作亦是如此，唯一不同的是要保证毛竹制作的尖刺有明显的位置错开，这样在向内同时夹击的时候，才可以让尖刺发挥出最大的威力。剩下的就是搭建出陷阱的触发主体了。一根木棍架起两端，在固定好的同时，也要拥有较强的承重能力，这样才可以将猎物挣扎时所产生的力量抵消。带有尖刺的框架，用藤条悬挂于中间的两侧，两边相同的长短。
，要保证陷阱落下的时候可以刚好的相互对应。最后再准备好两根短木，将带刺的框架分别拉向两边，处于两者中间的地面上将短木夯入。一根小树枝就是整套陷阱的触发机关，只要受到力量的下压，两侧机关就会瞬间的启动。具体的设置方法，泰哥并未详细的介绍，可能因为杀伤力太过于强大，而并不适合在镜头前展示。有见过这种陷阱的老铁，不妨可以在评论区讨论一下。整整一天的时间，如此庞大的陷阱终于完成了。我相信，再怎么体壮如牛的猎物，只要闯入了陷阱之中，就不可能会全身而退。最后，在触发机关的四周撒上枯叶，做好伪装。那么，这样一处精心设计的陷阱，究竟能否捕捉到大型猎物呢？挖掘了四个多小时的深坑，底部布满锋利的尖刺，这样的陷阱究竟要捕获什么样的猎物呢？昨天制作一整天的陷阱，刚刚醒来的泰哥就感觉浑身腰酸背疼。毕竟一个人仅凭一把柴刀，就将如此硕大的陷阱制作完成，属实不易。稍微的活动一下筋骨，如果此时的陷阱已经捕获到了猎物，那待会肯定还有大量的工作要持续进行。不过去查看陷阱前，每天的流程依然不能少。仔细的查看菜园，部分青菜都已长出了菜苔，这为以后可以收取到菜种提供了可能。鸡舍一切还是如往常一样。每一个鸡窝之中都含有未孵化的鸡蛋，不过自己的鸡群已经发展出了足够的数量。只是小编搞不懂的是，为什么已经有了这么多的鸡？然而泰哥却依旧舍不得吃掉一只。一切的例行检查都已结束，也该去查看一下昨日费力设下的巨大陷阱了。穿过干枯的河道，森林中的步行，差不多还有两个多小时的路程。接近正午的时分，泰哥才到了陷阱的边缘。然而预想中的事情却并没有如愿的发生，所设置好的血盆大口依然还是纹丝未动的张开着。泰哥仔细查看陷阱周边的一切，从痕迹来看，貌似有猎物从此经过。难道是刚好越过了触发的机关吗？又或者是陷阱的灵敏度不够？拿起地上的木桩，亲自测试一下。随着木棍的骤然落下，两侧锋利的尖刺瞬间的向内夹击。看来这并不是自己的设置出现了问题。重新将其布置好，只要陷阱还可以被触发，那还是有捕获到猎物的希望。不过今天想吃上野味的愿望又再次落空了。泰哥也只能继续的游荡在丛林之中，说不定还能发现野生山鼠的痕迹。虽然不是啥特别的美味，但至少能算上是蛋白质。就在泰哥专心寻找的时候，灌木丛中出现的痕迹再次让他重新燃起了新的希望。清晰的蹄印，被刨挖而出的树根，杂乱无章的痕迹，表明了猎物曾在此停留过很长的时间。泥土中残留的气味还依稀可以闻到，这应该还是上一次发现的那只野猪所为。看来昨日并未出现在机关处的他，居然跑到了这里。泰哥很是兴奋，面对如此的野味诱惑，任谁都抵挡不了。不过，想要精准的捕捉，这次一定要制作出一个更为致命且无法躲避的陷阱。削出带尖的木棍，作为刨挖的工具，标定好大致的挖掘范围。泰哥要在此处刨挖出深坑。这样的陷阱，自己曾经成功的捕获过一头野猪。先用木棍将土层挖松，然后再用双手将土壤一点点的抛出泥坑，再用柴刀将错综复杂的树根全部砍断。然而，越往下挖掘，地下分布的岩层越明显。这也给泰哥带来了不小的难度，整整挖了四个小时，一个长宽高个约一米的大坑才最终完成。稍微的比对，大小感觉已差不多了。如果只想依靠这样的坑洞就捕捉到猎物，肯定不太可能。泰哥还需要更为致命的装置——砍伐粗度刚好的小树，全部将其砍成长短相同的木棍，十多根的数量就已足够。然后再将每一根木棍都削出两头锋利的尖刺，木棍的长度加上固有的硬度。管它再厚的皮毛也足以将其刺伤，一根一根全部安插在陷阱的底部。如此恐怖的设计，当猎物在毫无防备的情况下掉了下去，这样所产生的杀伤力很有可能就会当场毙命。最后再用柔软的枝叶铺盖好洞口，再撒上枯叶，做好必要的伪装。就这样的一处陷阱，你们觉得此次的狩猎究竟能否成功呢？野外求生不但要有高超的猎捕技，拥有一双火眼金睛的双眸也必不可少。拳头大小的地面巢穴，绵延周边还分布着清晰可见的痕迹。这里究竟躲藏着什么样的猎物呢？转眼已过了一个多月的时间，泰哥先前费力制作的两处巨型陷阱，到目前为止并没有捕获到任何的猎物。而农场周边无论设置出什么样的机关，也几乎没有任何的收获。泰哥不得不选择经常性的外出狩猎。现在他的头发已经逐渐长长，性感的小胡子也恢复了几分往日的风采，又要准备出发了。用藤条捆扎几根移动的火源。虽然身后的临时庇护所看起来的样式很不错，但是好男儿志在四方，又岂会被眼前的物质蒙蔽双眼，继续向着丛林的深处进发？天黑之前要寻找到下一处的栖身之所，浓密的灌木丛总是会陪伴左右。不过这样的地方往往都会有所发现，弯腰仔细的寻找，很多的痕迹并不会只停留在表面，手中的火把要时刻保证不能熄灭，否则徒手再次生起火堆。
，又将会耗费自己很大的精力。一块位于大树旁边的巨石底下所形成的天然孔洞，往往都是啮齿类动物的最爱。然而，就在泰戈转头的一瞬间，他似乎发现了什么，快速的接近一根枯木的下方。这里有着明显的猎物活动痕迹，一个拳头大小的洞穴引起了他的注意，并且洞内还有一定的深度，周边绵延的爬行痕迹一直延续到了枯木的底部。这里到底会生活着什么样的动物？泰哥决定就在附近落脚了。到嘴的猎物不能就这样轻易放过。就在泰哥想要找到合适的搭建营地之时，眼前树干上遍布着极其明显的抓痕，又再次引起了他的注意。有老铁能看出来这是什么动物所为吗？小松鼠应该没有这样的破坏力吧？不过这种种的迹象都在表明，此处一定会有所收获。一棵百年的大树，两侧自然凸起的树根，形成了一个天然的庇护所，就是这里了。只需要进行简单的布置，自己便可以安心的住下。几根树干支撑起的屋顶，只需保证基本的避雨功能，把硕大的芭蕉叶覆盖上面，多出来的枝叶还可以作为隔开地面的床垫。这就是能否充分利用周边资源的重要性。仅仅半个小时，就已成功解决了居住的问题。紧接着再劈砍一些用于生火的树干，这样开放式的庇护所。必须要保证24小时明火的不间断，所有基本的后勤保障都已完成。刚刚发现的猎物痕迹也该去进行陷阱的设置。随处可见的细小树干劈砍上几颗。第一处的陷阱当然要设置在最先发现的宽大洞穴处。铡刀式的陷阱在这里最为合适。横向的设置，然后再通往洞穴的两边，再用棕榈叶隔离开来，打造出专用的回家通道。只要猎物想要回到洞穴，就必定选择从陷阱下通过。这样的选择真的可以彻底回家了。第二处的陷阱则选择在岩壁旁。岩壁下方的天然过道是野生山鼠最为喜欢的潮湿环境，又是一处天然形成的遮蔽。这里将是第三处的陷阱选址。当然，大树的底部也要设置好，因为那些清晰的抓痕依然历历在目。整整的一个下午，泰哥已在周边所有可能会出现猎物的地方，全都设置上了陷阱。十多处的数量，已完全可以确保明天一定能够吃上正宗的野味。不过，今天的晚餐还是要想办法解决。砍上几棵鲜嫩的树心应应急，没有食物的时候。泰哥一直都是靠它来解决。雨林的天空已逐渐步入黑夜，吃完鲜嫩的树心后，泰哥就要依偎在温暖的火堆中，安心的睡去。美好的一天伴随着小雨如约而至。不过，茂密的丛林会帮助泰哥抵消大部分下落的雨滴，所以这些小雨不会对自己造成多大的影响。背上心爱的竹篓，该前往查看昨日设下的陷阱了。一声的惊呼，看来陷阱已经有了收获。可能正是因为昨日突然下起的小雨，一只小松鼠已被陷阱死死地压住了脖颈。他应该是想要去到岩壁的下方躲雨，而无意触发机关的。继续查看陷阱，很快便迎来了第二只的收获。这是一只体型硕大的野生山鼠，开心的表情已经逐渐浮现在泰哥的脸上。紧接着就是第三只、第四只、第五只，并且捕获的体型也越来越大。心情愉快的泰哥已经哼起了小曲，毕竟这次的收获可谓是近段时间狩猎以来最多的一次。如此之多的野味，将会为自己的身体提供充足的盐分和蛋白质，全鼠宴势在必行。一只一只的挨个处理，全部都要非常仔细的清理，整整用了一个多小时，泰哥才最终将所有的山鼠处理干净。为了更加的节省时间，火堆的上方直接搭建出一个方形的烤架，一只一只的整齐排列，炭火上的持续烘烤，这样的荒野山鼠自助餐才是泰哥的最爱，因为它不仅不会太油腻，并且还能让自己品尝到足够的鲜美。如果泰哥向你发出邀请，共同求生，你愿意尝试一下这样的雨林挑战吗？有两杯水，一杯毒药和一杯尿。你会选择喝哪一杯？如果是在没有食物的情况下，给你芦苇和竹笋，你又会选择吃哪个呢？还是说会像泰哥一样呢？野生犬鼠宴已经吃完，泰哥再一次的出发。不过自己的农庄已经好久都没有回去看过了，不知道那里的一切是否还安好。带上移动的火源，此次的目的地又不知道会是在何处。穿过一片乱石堆积而成的干枯河道，泰哥已到了丛林的山腰，一根被山洪冲刷下来的百年大树，刚好的高度和冲击而成的平坦地势。这样天然的条件可以被很好的利用。先将火堆升起，泰哥看着遍地的岩石，也瞬间来了灵感。如果可以用它们搭建一处临时庇护所，那岂不很安全？而且还能将周边的杂乱彻底清理干净。说干就干，先将所有的石块全部搬运到一起，规格大小不同将会有它合适的用处。接近一个小时的收集，周边的碎石已几乎全部搬运完毕，稳固的基底此时也已初步完成。测量一下大概的高度，看来石块的需求量还需要很多。形状较为规则的扁平状将会是垒建高度的关键，而一些碎小的石块则会用来填充可能存在塌陷的空隙。四个多小时不停的搬运和垒建，随着最后一块石头的落下，一堵独具艺术气息的石墙最终搭建完毕了。远处咋一看，会不会被所谓的专家认定为古猿人的生活遗址呢？枯木和石墙中间所形成的宽大空间，将会是自己此次的居住之地。砍上一捆粗细刚好的树干，搭建出不大不小的间隙。
这将是整个屋顶的造型。最后用小号的树枝纵向穿插，待藤条完全捆扎固定好后，一个简单且稳固的屋顶框架就已完成。找一些宽大或茂密的枝叶进行覆盖，而芭蕉叶会是最好的选择。在没有的情况下，像这种浓密的枝叶也可以完美的替代。砍来足够的数量，使其不断叠加铺在屋顶上，防雨遮阳的效果依然杠杠的。泰哥为了应对森林的连绵降雨，还需要铺上另外一种东西——干枯的树叶。它不但具有很好的伪装效果，并且只要覆盖的足够浓密，高空落下的雨滴也不会渗入屋内太多。整整一个上午的时间，完美的庇护所最终成型，看起来是不是有模有样？然而持续的劳累让泰哥感觉到了饥饿，该去寻找一些食物来充充饥。毕竟刚刚的搭建已经消耗了自己太多的体力。泰哥在附近大致寻找了一圈之后，依然没有发现什么特别适口的食物，几颗翠绿的芦苇。必要的时候，它们也完全可以作为充饥的食物。拔上几根鲜嫩的枝头，劈开坚硬的外皮，即可品尝到芦心的鲜嫩，里面尚未完全坚硬的芦节，当然可以食用。不知道你们小时候吃过没有？短暂的休息，泰哥再次背上竹篓，他还要为晚餐继续的奔波。三十分钟的仔细寻觅，泰哥来到了一片茂密的竹林，如此数量的毛竹。就算砍上个三天三夜，估计也无法全部砍完。然而泰哥一直被很多老铁所诟病的光脚行走，此时却给他带来了食物的指引。埋藏在竹叶下的竹笋才刚刚探头，如果仅凭双眼，确实很难发现。大小刚好的个头，正是最为鲜嫩之时。仔细的寻找，然而太多的枯叶遮挡，也给搜寻带来了不小的麻烦。不过泰哥找到了最为方便的探寻之法，就是用柔软的脚心不停在地面试探，只要被扎到了。也就意味着找到了一颗。不得不说，泰哥真是太聪明了。看看这被挖出的竹笋，每一个都非常的鲜嫩，还未完全出土的个头，如此的品质。要是去某个大牌子的火锅店里点上一盘，那还不得随意收你五十块？而泰哥用了两个多小时的挖掘，就已收获了整整一箩筐，也该回去了。溪流边整理了一下仪表仪容，再来上一口甘甜的山泉水，一天的疲惫感瞬间消失，回到临时庇护所。所有的竹笋全部倒出，选上几个当做今天的晚餐，直接丢到火堆上烘烤。高温的炭火会逐渐激发出内在的鲜嫩，如此之多的竹笋已足够自己吃上好几天了。十多分钟的等待，表皮的焦糊也预示着享用的时刻终于到了。然而接下来的日子里，是否还会有大型猎物出现呢？体型肥瘦的松鼠已被陷阱牢牢地卡死。然而你是否知道这样的陷阱为何要腾空于地面进行设置呢？新一天的来临，已经连续吃了好几顿竹笋的泰哥，急需优质蛋白质的补充。背上竹篓，继续寻找可以猎杀的野味。通过对周边环境的仔细观察，泰哥将目标投向了生活在树上的松鼠。仔细的搜寻，要注意树干上是否有被抓过的痕迹，同时也要观察地面有没有啃食过的野果残留。只要可以任意发现其一，就可以推断出他们喜爱的果实或者经常出没的区域。一棵大树的下方，这里遍布着啃食过的野果痕迹。看看这种长相怪异的果实，一定是这一代小松鼠的最爱。通过树干的高度以及周边林木的分布，泰哥可以大致的推断出这些小家伙的活动轨迹。在出没的区域设置上陷阱，那捕获到的几率将会成倍的上升。砍伐一捆粗细刚好的毛竹，这次泰哥决定要做出一套组合式的诱导陷阱。它们是专门用来狩猎松鼠的装置。先整理出长短相同的竹节。然后再劈砍出可供编织的竹片，这张长方形的小竹席会是整套陷阱的关键。不过底部一定要开凿出一个缺口，刚好可供松鼠通过。而闸头台式的陷阱刚好与其绝配，万能的毛竹材质既保证了陷阱的轻便，同时也兼具了有力的杀伤。三个小时的持续编织和制作，泰哥已完成了六套陷阱，但整个陷阱的安装环节才是这种组合式陷阱的关键。选定好松鼠可能会通过的预定位置。然后在树与树之间搭建唯一通过的桥梁，编制好的竹席用长杆捆绑，可供通过的缺口刚好架在桥梁上方。然后再将设置好的闸头式陷阱固定在长杆上，使其触发的机关刚好对准竹席的缺口。如此大费周章的组合陷阱，你觉得能否捕获到灵敏的松鼠呢？剩下的时间里，泰哥利用了相同的方法和步骤，在周边的区域内总共设置下了五处这样的陷阱。当然，想要效果更佳，还可以将野果进行妥善的利用，只需将其矗立在缺口的旁边。就可以发挥出引诱的效果，真的不得不感叹泰哥的聪明才智。转眼间已到了第二日的清晨，炭烤竹笋依然是今天的早餐。然而此刻的泰哥还是没能安耐住心中对蛋白质的渴望，他决定先去查看昨日布置的陷阱。不过结果总是不遂人愿，所有的陷阱都纹丝未动，毫无触发。难道是因为自己的设置出现了问题吗？泰哥也是特意的取下了一处，简单测试后，确定陷阱依然可以正常的被触发。不过在荒野中狩猎就是如此。
，运气将会一定程度上决定了你的生存。无奈的泰哥也只能先回到庇护所，稍微烤了一只肥嫩的虫子，来安抚一下自己受伤的心灵，再次出发丛林。即使没有松鼠可以解馋，那也要想别的办法进行狩猎。此时，枯木下的一处痕迹，却给泰哥带来了可以充分补充蛋白质的好消息。地面被刨挖的如此干净，应该是野生山鼠所为，并且体型还不小。砍上两根树枝，切割出专门用于触发的机关，找来一块适中的石块，陷阱就设置在发现痕迹的位置上。只要有山鼠再次经过这里，石块下所形成的缝隙会自然的吸引它再次经过。结果也可想而知，蛋白质的渴望已经开始让泰哥逐渐变得丧心病狂。有可能在周边出没的地方，陷阱设置的越来越多，用到的石块也越来越重。整整一个下午，总共设置了十五处的陷阱，将捕获的成功率大大提升。一夜的等待，天刚亮，森林中早已出现了泰哥的身影。他急不可待去查看陷阱。天道酬勤这句话一点都不假，专门用于捕捉松鼠的陷阱已被触发，一只体型肥美的松鼠已被死死的卡住了头部。赶紧将陷阱取下，这么大的个头，在松鼠界恐怕也算得上是佼佼者。纵然后面的陷阱不会再有收获，单单仅靠这一只就已足够自己美美的吃上一顿了。虽然剩下的陷阱确实没有任何的收获，不过依然阻止不了泰哥喜悦的心情。回到庇护所，细致处理干净小家伙的表皮绒毛，就连四个嘎吱窝也进行了反复的清理。来到涓涓流淌的溪流边，小心翼翼的开肠破肚，所有的脏器也都全部保留，将毛竹劈砍出单侧的缺口。为了更好的享受。泰哥将小家伙的一半进行了精致的肉块分割，他要用两种方式来烹饪：一半蒸煮，一半炭烤。住所旁采集一些新鲜的嫩叶，红色的汤汁被蒸煮过后，会使得松鼠的口感更佳。一个小时的等待，嚼劲十足的松鼠肉，此刻已经变成了无可替代的美食。泰哥一点一点的仔细品尝，当然熬煮入味的汤汁也不能浪费，毕竟所有的营养全部都在这里。这将会是你百分百从未见过的陷阱设置，巧妙的设计和十足的威力。要是身为人类的我们，一不小心碰触到了机关，很有可能连身体都被轻易的穿透。一只小松鼠已给泰哥的身体补充了部分的能量，然而昨日设下的石块处陷阱却还没去查看。再次的出发，石基处陷阱的大范围覆盖，看来今天必定会满载而归。然而痕迹最为明显的第一处陷阱却纹丝未动，反而设置在旁边的另一处陷阱。却收获到了今天的第一只山鼠，它的身体已经被完全压扁，可以称得上是真正的鼠片了。虽然已经死亡了一段时间，但这并不会影响到口感。继续的查看，只可惜往后的连续五处陷阱都是空空如也。难道和小松鼠一样，仅仅只抓住一只吗？好在上天垂怜，直到泰哥来到第六处陷阱的时候，才再次收获到第二只猎物，已经完全僵硬的躯体，看来也是在昨晚误入了陷阱。个头看上去和第一只旗鼓相当，紧接着就是第三只、第四只、第五只。连续的收获已经开始让泰哥兴奋不已。虽然个头有大有小，颜色也是有黄有黑，但至少这些都能够给自己提供充足能量的食物。当然，捕获山鼠的过程也会出现意外。位于枯木下的这一只陷阱，应该是刚刚设置不久的时候就已被山鼠触发。泰哥仅仅闻了一下就浑身打颤，那种因为闷热而发臭的腐坏味道，简直直逼你的灵魂，差一点就把泰哥送走。一个上午的时间，所有的陷阱都已查看完毕，全部提在手中的五只山鼠已足够自己美美的享受一番了。回到庇护所，放在火堆上烧光体毛，每一只都进行了相当精细的处理，在溪流边完成开肠破肚的最后工作。先取出较小的两只用作烤串，它们将是今天的午餐。而剩下三只稍大山鼠，还需要专门编织出熏制的烤架，一只一只的依次排开，它们将会成为今天的晚餐与夜宵。此时的山鼠烤串刚好焦香酥脆，大口的啃食，任凭肉质的香味在口腔碰撞。不知道现在拿上两瓶啤酒赶过去，泰哥愿意一起分享鼠肉盛宴不？转眼间已到了第二日的清晨，此时泰哥已回到了自己的庄园，毕竟这里还有鸡群需要照顾。如果消失的太久，这里恐怕又会有被别人霸占的风险。那样对于他来说，无疑又是一次沉痛的打击。鸡笼旁查看一下基本情况，母鸡还在进行着持续的孵化工作，菜园中的油菜花也已开出了黄色的花朵。看来庄园的财产一切正常，准备再次出发狩猎。这次泰哥把弩弓也带上，这样在需要狩猎大型猎物的时候，自己也会多出一个选择。雨林的深处，一棵已经半枯的百年大树，密密麻麻的昆虫巢穴已经让它的树干开始腐烂不堪。泰哥直接将其掏空，刚好的大小，依据洞口的位置，树干外围又加装了延伸的空间，坚硬的树干材质让居住的安全性得到了提升，居住的问题已经解决。然而周边的区域是否会有狩猎的资源呢？仔细的寻找，任何的蛛丝马迹都有可能为自己带来收获。一处地势较为陡峭的山坡，泰哥在这里发现了让他欣喜的线索。
，地面上有清晰刨挖过的痕迹，大大小小的坑洞也表明了猎物的体型。大致分析之后，泰哥也有了自己的判断。就在这里，他要制作出有史以来最为强力的陷阱。两根粗壮的毛竹将会作为整套陷阱的主体，削尖树干，开始刨挖出用于固定的坑洞，大致标记出将要利用到的高度。然后作为支柱的毛竹，泰哥还要在刚刚标记好的位置上，再开凿出贯通的孔洞，将其完全的固定好。在相对应位置的旁边，捆绑住另外一根较长的毛竹作为横梁，它将肩负起作为运动轨道的职责。最后，在横梁的上方再来上一根纵向穿插的树干，作为整套陷阱的利弊。只要能够拥有足够的弹力，利弊就可以顺着横梁的轨道发出极其强力的一击。这就是整套陷阱的运行机制。而旁边的大树刚好可以成为转动利弊的固定点。为了确保制作的陷阱万无一失，泰哥在正式组装前进行了多次的检验。只要继续按照自己的心中所想，设置好的陷阱。即可完美的运行。用于运行的轨道已经搭建完毕，一根粗细刚好的毛竹，较小一头削割出锋利的尖刺，竹身的精细处理也马虎不得。而毛竹另外的一头，则需要捆绑固定在提供弹力的树干之上，一个依靠强大弹性进行突刺的陷阱就已完成。现在只剩下最后的触发机关设置了。泰哥将藤条的一端固定在猎物可能会经过的方向上，另外一头则用空心的竹筒捆绑结实。而对于利弊的固定。则是设计的更为巧妙，依然用藤条拉紧，在绕过立柱后，用短小树枝进行初步的固定，在和空心的竹筒所形成的拉力达到完美平衡的时候，位于地面上的藤条和充满张力的树干就可以保持刚好的静止。在横梁的后面有一个用于抵住树枝的凸起点，此时陷阱就彻底的制作完毕。如此巧妙的设计和对于弹力的运用，还真是让人叹为观止。为了确保安装好的陷阱可以正常运行。泰哥也是进行了测试，只要有猎物从此经过的时候，不小心碰触到地面上被拉紧的藤条，带有锋利尖刺的毛竹就会立刻弹出。如此迅捷的速度，在毫无防备的情况下，猎物是很难躲过闪电般的尖刺，直接被刺伤或者被穿透也极有可能。如此精巧和强力的陷阱，你们觉得能捕获到什么样的猎物呢？好了，今天的视频就到这里了。关注我，泰哥的雨林生存还会遇到什么呢？我们就拭目以待吧。